，别过来，我中机关了。哎呀，快别过来，我中机关了，不要过来！哎呀，啊！哎哎哎哎哎哎哎！嘘，小点声，让别人都听见了，祖宗！哎，这哪有什么机关呢？吓人！啊啊，还真是啊！哎呦，吓了我一跳啊！大哥啊，我中机关了！看你不大三粗的，是男人。哼，你这死酒鬼，不懂就别瞎说。我跟你说，这蜈蚣山可是机关重重，最恐怖的，是满山都是蜈蚣，要不然怎么叫做蜈蚣山？走了走了，走走走，快点，这这个，快点，快走。回去，跟上跟上，快！你你要说，我想尿尿。你你，我去！哎哎哎哎哎！哎呀，你个大老爷们儿，害什么臊啊？要尿就在这儿尿。你们这么多人看着我，我尿不出来。这小子。
狗子。岳飞，也太自不量力了！区区一百人要劫我们山寨，简直就是鸡蛋碰石头。我们干脆下山把他抓了。再等等，他们既然进得来，肯定有所准备。不过，他们已经成了瓮中之鳖，跑不掉的。报！报告大王，那迷魂阵里一点动静都没有，上山的人都不见了。什么？不见了？看清楚了没有？回大王，看清楚了，的确都没了影儿。难道岳飞还会什么隐身术，像孙猴子一样变没了？继续守卫，提着脑袋看紧点如果出现什么差错，拿你是问。是是。在这里做了记号，怎么就不对了呢？哎呀，别看你的破图了，狗子就是被这破图害死的。哼，狗子，张勇哥哥真的没有想害你，大哥，对不住了。我是真的想把兄弟们带到蜈蚣山的，兄弟们，我常常对不住了。看来我们要攻打蜈蚣山的消息已经被人泄露出去了。那大哥，这怎么办呢？我们现在已经没有退路了，我们只有上去。把他们全部都引出来，大哥，我去当诱饵。哎呀，你你待着，别动。你去什么去啊？你不知道蜈蚣山有多少人吗？有八万人呢。我们现在有多少人？你也少说两句。大哥，你说句话呀，咱们总不能一直被困在这儿吧？
，快来人呐！快来人呐！吵什么吵什么！大半夜的喊什么呀？两位大爷，我兄弟肚子疼，都快疼死了，你快看看！快换衣服！嗯，兄弟，快换衣服！就是他们，兄弟们，有活干！又埋伏。牛爸，我以前也是山贼啊，你总不能把我也给杀了吧？哎，我这又没有说你，说他们呢。哎，上枪用！大哥，大哥，救命啊！饶了我们吧，跟他们说说，饶了我们吧。大哥，大哥，他们以前都是我兄弟，饶了他们吧。大哥，饶命啊！岳大爷，饶命啊！
，想活命吗？想想想想想想,想。带我去见你们寨主。别来！别上！来人何人？告诉你们家大王，就说岳飞来了。他们两个要还算是条汉子的话，就出来跟我单独比试一下。你算什么东西？敢让我们大王和你比试？哼，我不算什么东西，只是比你们两个草包缩头乌龟大王强一点而已。他们要是再不出来的话，我可就派人。去掘他们家的祖坟了！你这么狠，也太狠了吧！你你你,你，你给我等着！哎、大王，你娃儿的，想把老子饿死啊？你就岳飞，你还没死呢，还敢来？有本事就单挑独斗！打完了，好像老子们回家吃饭，在这儿耗着算个屁本事啊！大哥，别理他，这小子是相州第一武士，你不上。不安全，我们不能在这儿待下去了，必须快点离开这里。好像已经打起来了，打得这么凶，到底谁能赢啊？那怎么办啊？岳飞功夫了得，大王岂是岳飞的对手？哎呀，怕什么？我们山寨兄弟那么多，大王们一定会抓住他们的。对了，哎，不行不行，哎，万一岳飞他们给大王抓住了，他岂会饶过我们？是啊。三十六计，走为上计你们两个别看了，我只是不想损失那么多的兄弟。这样吧，我给你们两个一个公平决斗的机会。你们两个人对付我一个，如果你们赢了，我们所有人归你处置；如果你们俩输了，带上你们的人马，跟我回军营。
。大哥，让我杀了这两个山贼，给狗子报仇。等一下，他们俩答应我的事情还没有做到呢，把他们先带回去。是，大哥。山那边发现偷拔烟雾的踪迹。自己也没有想到会有今天吧？当初若不是你派人暗算，刘葛将军岂能身中毒箭？今日你落在我手里，也算是天意，一命偿一命。你自己跳下去吧。岳飞，你的身手我算是见识到了。你若是带着这帮兄弟顺了我。这辈子荣华富贵，享之不尽。拓跋耶乌，今日不除你，日后必有更多的祸害，不必我们兄弟动手，你自己就地自裁吧。哼，跳吧。岳飞，求你放了大将军，我替他赎罪了。兄弟。好一个大金的上午之事！你作恶多端，却害了他替你冒死赎罪，违了他的忠勇之举，你还不跳下去为他陪葬吗？岳飞，你要是有种的话，就放我一马，日后疆场相见，一决高下，以夺妻寡，算什么英雄好汉？你放屁！我们一百人打你们八万人。你还舔着脸说：“哎哎，以多欺寡。”就是啊，他娃二的，大哥，让我砍了他的脑袋，祭奠刘将军。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！你不用激我，我今天可以饶你不死。啊，大哥，这……但是我要你回去给我带一句话，告诉你们金人，我大宋从今天起不再是任人宰割的羔羊。岂能容你们侵犯？大哥，不能放了他呀！今天放了他，不能放下回想抓他就难了。是啊，大哥。
，岳飞奉命捉拿，急劝急勇，得胜回营。好，下去吧。是。<笑>哎呀，区区一百人呐、啊，就脚山拔寨，端了急劝急勇的匪窝。哈哈哈哈哈！宗帅真是有眼光啊！岳飞果然是英雄出少年呐、啊！宗帅，宗帅，岳飞押着几万俘虏回来了。好，快快迎接。好。宗帅啊，是啊。启禀宗帅，匪寇头领急欠急勇，已被我军生擒。其所率匪众八万余人，决心弃暗投明，投降朝廷，望宗帅定夺。哈哈哈哈岳飞啊，你不辱使命，扫平匪众，为朝廷立了一大功啊！朕所谓“敌虽众，可使无斗”，屈人之兵而不可战也。岳飞，你做得好啊！没有宗帅赐给我这一百精锐，没有他们的齐心合力，奋不顾身。武功山是拿不下的，功劳不是我一个人的，是大家伙的。<笑>当初我把剿灭吉家兄弟的任务交给你，就没有一个人相信你能带着这一百人活着回来，更没人相信你会大获全胜、凯旋而归呀、啊！<笑>岳飞听命，在，今日我把这一百人交给你，你要把他们训练成英勇无敌的敢战士。我相信，终有一日，他们会成为我大宋的精锐之师。是，谢宋帅。谢谢这个战车叫什么名字？还没有想到合适的名字。老二，你平常不是喜欢舞文弄墨的吗？你说叫什么？佛曰：“浮屠佛也。”观音娘娘高坐于莲花宝座之上，手持九级浮屠宝塔，妙相无穷。老二，你啰里啰嗦念什么经？到底想说什么？那浮屠乃是具功德之举。我看这东西来势汹汹，必要杀害多少苍生？罪过，罪过呀！浮屠，浮屠，金戈铁马，我看就叫铁浮屠。皇上，你以为如何？好，就叫这个名字。这铁浮屠假以时日，严加训练，他日必能所向披靡，横扫疆场。好，吴卓，你抓紧训练，南下之日。我们要大规模运用铁浮屠，让他们看看我们大金的天威。皇上，以我们现在的骑兵，一样可以大获全胜。那些南蛮子根本就是绣花斩头，不堪一击。战寒，轻敌可是兵家大忌啊！五柱，你需要多长时间？就给我半年的光景，练就这个本事，攻无不克，战无不胜。好，那我就耐心等着。今天先看看这铁浮屠的威力。是，皇上。冲、啊
诸位，这里很安全，请放心住下吧。王爷，就就这地方，怎么可以住人呢？是吗？我觉得挺好。啊！王爷，这位是民间义军忠义社的领袖梁兴，见过康王，见过康王。梁义士，各位义士，有劳你们了。哪里话？应该的。委屈康王和各位大人在此稍作休息，傍晚船就会来，渡大家过河。好，大家先坐，我去弄点吃的来。嗯，小兰哥，今日没有追来。确定没有？确定。嗯、来，先吃点东西。各位大人，粗茶淡饭，还请各位将就一下。哦，多谢多谢。这水怎么有股怪味啊？没法喝呀。我觉得挺好吃。各位义士，这一次能够虎口脱险，全靠岳飞和各位义士的鼎力相助。我赵构。在这里以水代酒，敬各位。岳飞，你倒是用功的很呢、啊。嗯，秦大人，坐。此次出使，虽然历经波折，但是我秦某有幸看到了一个文武全才。能决善断的岳飞，他日还朝之后，你我二人，一文一武，一内一外，共济大事。承秦大人美言，文臣提笔安天下，武将上马定乾坤。文臣武将，只有同心同德，才能使我们大宋朝。变得更加昌盛。说得好，不好了，金兵来了。
怪了。赵哥，你们逃不掉了。快快出来！我饶你们不死。岳飞，岳飞，你干什么？兄弟们，把桌子腿给我砍了，有多少砍多少。哎。<笑>
皇上，臣弟参见皇上。九弟，免礼免礼，来来来，九弟起来起来啊！哎呀，九弟辛苦了，皇上啊，这次得到列祖列宗的相助，所以臣能侥幸脱险啊！啊，呃，九弟为朝廷分忧，朕心甚慰。呃，只不过。皇上，你所虑何事呀、啊？九弟这次回来，朕本想跟九弟叙叙旧，洗洗尘。可是这次你是不辞而别，今人问责顺利。我想你也看到了，整个汴京城被他们团团围住。这这是什么意思？我想请九弟不辞辛劳，速回金营为质。什么？九弟呀、啊，重担在肩，在成邑之前，千万不可再有回京之念，否则你就是上务社稷，下务黎民，连为兄我都要背上千古的骂名。那些金人是想杀臣弟啊！要不是我能够侥幸逃脱，我恐怕早就人头落地了。皇上，再一次把臣弟推向深渊。要是能够救大宋社稷，臣死不足惜。然而，金人不仁不义。狼子野心，昭然若揭。即使臣弟死了，大宋的江山还能保到何时啊？他们是想亡我大宋，皇上。其实事情也有转圜的余地。臣听说，宗泽正在相州招兵买马，臣愿意前往辅佐，共同起兵擒王。秦王，秦王，对，朕现在立刻就封你为兵马大元帅，你连夜出城，与宗泽会合，召集秦王兵马，火速入魏，回师秦王啊，九弟。臣，领旨。京城被围三天三夜，不解汴梁之围，就会城破家亡啊！敢问宗帅，我们现在募了多少兵马？万把人马，京城被围数日，救援之策不可缓，还需速速派兵啊！小王家眷聚在城内，小王心情不比宗帅少。可是，卡王，你有何忧虑啊？这万余兵马，空有热情，未经训练。万一真的遇上金人的金戈铁马，简直是以卵击石。更何况，父王已经下了降表。万一我们妄自出兵，激怒了金人，你说？哎呀，京城已被金人所控制，皇上的降表是被迫无奈所写的，那是他们的缓兵之计，不能信呢、啊。所以还要速速派兵啊！将固兵寡，难成意外之功。那出兵所向，请康王明示。是。
审夺刑事，料夺彼此，未得利变之时，不能枉此动兵。先放不下车，也无法装船，我们该怎么办？请四太子处置。
成大事者，应该胸怀大志，富有良谋，上能洞察宇宙之妙，下能吞吐天地之机会。这是你们汉人说的，我牢记在心。而你们汉人在上书中说过：“完人丧德，玩物丧志。”这些东西，就是最好的证据。你们说，我要怎么处置这些东西？杀了他！杀了他！不要！杀了他！不要啊！不要啊！这些字画全给我烧了，这些石头，通通给我丢进黄河里，最好能填平了。我们禁军的金戈铁马。可以走得更平坦，不要，不要，不要啊！不要啊！不要啊！不要！不，不要啊！请华山、太原、幽州一带所辖所有地区以及人员，划归大金。小儿所为，比千古讥笑，万世骂名。把他拉下去。是。等一下。金贼。这个朝廷上，除了你还敢大声说两句外，恐怕就没有第二个人了。但我要告诉你一句。留下千载万世骂名的，绝不是我金兀术，而是你这两位皇帝！我呸！今日顺从，明日富贵。我见你这把岁数，想必父母年事已高。在座的各位，只要愿意顺从我大金的，即享高官厚禄。忠君事主，不负顾家，恕死不足与谋也。来人，拉出去砍了！皇上，快走！这金人竟然如此卑劣不堪，怎么办？难道我们就如此听之任之吗？宗泽，赶紧派兵救回两位皇上。殿下，两位皇上都在金人的手里，不宜大动干戈呀。那怎么办呀？难道让那些金人把我的父王还有娘亲掳走吗？岳飞。你立刻率兵渡河，劫救二弟。末将遵命。岳飞，救援军父，就全靠你了。行事务必小心，千万不要让金人加害小王家眷。请王爷放心。
。哎呦，王爷啊，快起来！王爷，发生什么事情了啊？我刚刚做了个噩梦，啊，我看到一儿被金人，你说会不会？哎呦，王爷呀、啊，这梦里的事情一般都是反的，您呐。不用啊，太担心了，王爷，请您喝杯水，压压惊吧。啊，王爷，你说的是真的？是真的，真的，真的。那就好，那就好。汴京被攻破。二圣被俘，金军大获全胜。他们押解大批战俘北归，在战俘里，不光是二圣，还有赵姓的宗亲以及许多大臣。除了九子康王赵构在外，秦王幸免于难，余者全部被俘，并拉走了。很多珠宝玉器，就连礼器、法物，以及教房的器乐，还有八宝九鼎、混天仪、刻镂、铜人、周城府县的地图啊、宫中的侍女啊、说书的、唱戏的、技艺工匠等等，一个不落的全部运走。请圣上，能放我们回去？只要我们能够回去，割地白银，我们什么都愿意。罗圣上，能让我族人通通返回，我，我即便俯首称臣，也心甘情愿。俯首称臣。你配当我大金的臣子吗？<笑>大宋原本在中原雄踞一方，可这到你们手里，却是穷奢极侈，滥增捐税，建宫殿，修园林，历朝历代积攒下来的财富却被你们挥霍一空。搞得民不聊生，怨声载道。在你们眼里，除了古玩美玉、书法字画，何时有过黎民百姓？大宋到了今天这般田地，并不是我大金兵力强盛，而是你们二人昏庸无能。听风，将风召集，为。
，混德公，啊，将封赵桓为众昏侯。<笑><笑>谢太宗皇帝，谢太宗皇帝皇上，皇上，皇上，皇上，进去，愣着干什么？皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，站住！站住！站住！站住！哎，过来！别站着！看什么？他！站住！你们放肆！雄心壮志都哪去了？留下这条命，将来才能有所作为。不管什么样的遭遇，我们都要活着。六色神石还很难说，你我一定要见机行事。